ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ചാപ്റ്റർ വണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഫിംബേഡ്ക ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫിംബേഡ്ക ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഫിംബേഡ്ക മധ്യപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവാരാണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രമാണ് എടയ്ക്കൽ എടയ്ക്കൽ വയനാട്ടിലെ എടയ്ക്കൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കാൽക്കോളിത്തിക് യുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് യുഗത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് യുഗങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രാചീന ശിലായുഗം അതുപോലെ തന്നെ മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം എന്നാൽ ചോദ്യം ഇതാണ് കാൽക്കോളിത്തിക് യുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് താമ്രശിലായുഗമാണ് ഉത്തരം താമ്രശിലായുഗം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ ഒരു നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടു നോക്കാം ചാപ്റ്റർ ടു നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ കൈവഴികളുടെയും തീരത്തെ വിവിധ പ്ര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഓർക്കുക സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ കൈവഴികളുടെയും തീരത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്ന പ്രദേശം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ഉത്ഖനനം നടന്ന പ്രദേശം ഹാരപ്പ ഹാരപ്പ പാകിസ്ഥാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഉത്ഖനനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദയാറാം സായിനി എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ദയാറാം സായിനി അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഹാരപ്പയിൽ നടന്ന ഉത്ഖനനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദയാറാം സായിനി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ തെളിവുകൾ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനാൽ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം പാകിസ്ഥാനിലെ തന്നെ മോഹൻ ചതോരോയിൽ ഉത്ഖനനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജി അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനായി പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിൽ ഉത്ഖനനം നടത്തിയത് ദയാറാം സായിനി പാകിസ്ഥാനിലെ മോഹൻ ചതാരോയിൽ ഉത്ഖനനം നടത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജി ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മോഹൻ ചതാരോയിൽ ഉത്ഖനനം നടത്തിയത് ഇനി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ഹാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അഥവാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് ബി സി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെ അപ്പം അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബി സി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെ അടുത്തത് 
ഈ ഒരു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് കണ്ടെത്തിയ നഗര അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ധാന്യപ്പുരകൾ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധാന്യപ്പുരകളും ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതും അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോതമ്പ് ബാർലി തിന എള്ള് പയറുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വിളകളാണ് ഗോതമ്പ് ബാർലി തിന എള്ള് പയറുവർഗങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഗോതമ്പ് ബാർലി തിന എള്ള് പയറുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു അതിനാൽ സിന്ധു നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ അതായത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് കൃഷി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഫലഭൂയിഷ്ടമാവാനുള്ള കാരണമാണ് സിന്ധു നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ടതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം കടൽ വഴിയുള്ള വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലോത്തലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കടൽ വഴിയുള്ള വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലോത്തൽ ലോത്തൽ ഇനി രാജസ്ഥാനിലെ കേത്രി ഖനികളിൽ നിന്നും ചെമ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വെളുത്തിയവും ശേഖരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലെ കേത്രി ഖനികളിൽ നിന്ന് ചെമ്പും അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വെളുത്തിയവും ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ ചെമ്പും വെളുത്തിയവും ചേർത്ത് വെങ്കലം നിർമ്മിച്ചു അപ്പോ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അവര് രാജസ്ഥാനിലെ ചെമ്പ് കനികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കേത്രി കനികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചെമ്പും അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വെളുത്തിയവും ചേർത്ത് വെങ്കലം നിർമ്മിച്ചു ഓർക്കുക വെങ്കലം നിർമ്മിച്ച് ഏത് സംസ്കാരത്തിലാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു വെങ്കലത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്ന പേരും കൂടി നേടിക്കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹാരപ്പയിൽ ഇതിന്റെ ഉത്ഖനനം നടന്നതിനാൽ ഉത്ഖനനം നടന്നപ്പോ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്നും ഉള്ള പേര് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുകൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അഥവാ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം അഥവാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഇനി ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സിയോടെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം പുറമേ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വനനശീകരണം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ച പകർച്ച വ്യാധികൾ തുടങ്ങിയവ കാരണം ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സിയോടെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അതേ സമയം നിലനിന്ന അതേ കാലത്ത് നിലനിന്ന ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങളായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അഥവാ ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഏതൊക്കെയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ചൈനീസ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം മുതലായവ മുതലായവയായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നടന്നപ്പോ ഉള്ളത് ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ എല്ലാം പൊതുവായ പ്രത്യേകത വെങ്കലത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പോ അതിന്റെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു സമയത്ത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അവര് വെങ്കലം നിർമ്മിച്ചു വെങ്കലം നിർമ്മിച്ച ആ വെങ്കലം വെച്ചുള്ള ഉപ ഉപകരണങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗമാണ് ഈ മെസപ്പൊട്ടേനിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത അതിനാൽ ഈ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ അടുത്തത് ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദീതടത്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് അപ്പൊ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന് ഏത് നദീതടത്തിലാണ് ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദീതടത്തിലാണ് കൃഷിയായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത ഒരു എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ എഴുത്തുവിദ്യയുടെ പേരാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് 
അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന ഒരു എഴുത്ത് വിദ്യ ഏത് സംസ്കാര ജനത രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത അതായത് പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഴുത്ത് വിദ്യയുടെ പേരാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഒന്നും കൂടി പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത രൂപപ്പെടുത്തിയ എഴുത്ത് വിദ്യയുടെ പേരാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഴുത്ത് വിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് ആ എഴുത്ത് വിദ്യയുടെ പേരാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാലും വിശുദ്ധമായ എഴുത്തെന്നാണ് അപ്പോൾ പാപ്രസ് ചെടിയുടെ ഇലകളിലാണ് ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഇലകളാണ് അവർ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പാപ്രസ് ചെടിയുടെ ഇലകളാണ് ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എഴുത്ത് വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അടുത്തത് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ആർമീനിയൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പേർഷ്യൻ കടലിൽ പതിക്കുന്ന യൂഫ്രട്രീസ് ട്രൈഗ്രിസ് നദികൾക്കിടയിലെ പ്രദേശമാണ് പ്രാചീന മെസപ്പൊട്ടോമിയ രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഇവിടെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം അപ്പം ഏതാണ് ആ രണ്ട് നദികൾ യൂഫ്രട്ടീസും ടൈഗ്രിസ് നദികളും യൂഫ്രട്ടീസും ടൈഗ്രിസ് നദികളും ഈ രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ അതായത് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇനി സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ അസീറിയൻ കാൽഡിയൻ എന്നിവയായിരുന്നു അതായത് നാല് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ ഉദയം ചെയ്യുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ ആ നാല് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ അസീറിയൻ കാഡിയൻ എന്നിവയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് ഉർ ഉർക്ക് ലഗാഷ് എന്നിവ പ്രാചീന മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഉർ ഉർക്ക് ലഗാഷ് പ്രാചീന മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ നഗരങ്ങൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ ജനതകളുമായി ജനങ്ങളുമായി ഈ ഒരു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിന് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും അത് പറയുന്നുണ്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ ജനതകളുമായി കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയയിലെ എഴുത്ത് വിദ്യ ക്യൂണിഫോം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നൊരു എഴുത്ത് വിദ്യയെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയയിലെ എഴുത്ത് വിദ്യയുടെ പേരാണ് ക്യൂണിഫോം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യൂണിഫോം എന്ന എഴുത്ത് വിദ്യ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെയാണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയയിലെ എഴുത്ത് വിദ്യ ക്യൂണിഫോം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രാചീന മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ജനതയുടെ നിർമ്മാണ വൈഭവത്തിന് തെളിവാണ് സിഗുറാത്തുകൾ സിഗുറാത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധാ ആരാധനാലയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പേരാണ് സിഗുറാത്തുകൾ ഓർത്തു വെക്കുക സിഗുറാത്തുകൾ പ്രാചീന മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ജനതയുടെ നിർമ്മാണ വൈഭവത്തിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് സിഗുറാത്തുകൾ മൺകൂന അതായത് നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് മൺകൂനകൾ നിർമ്മിച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സിഗുറാത്തുകൾ പണിതത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം പിന്നെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അടുത്തത് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹൊയാംഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം വളർന്നു നിന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നദി ഓർക്കുക ഹൊയാംഹോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു നെയ്ത്ത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം പട്ടുവസ്ത്ര നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും ഇവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃഷിയായിരുന്നു ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ഈ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബി സി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെ
പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് സമകാലികമായ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സമകാലികമായ സംസ്കാരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അതുപോലെ ചൈനീസ് സംസ്കാരങ്ങൾ ശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം വാസ്തുശില്പം ഈ മേഖലകളിൽ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് നാല് നദീതട സംസ്കാരങ്ങളാണ് നോക്കിയത് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കിത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്